خطا پہ شرم سار ہوں میں اے خدا یا گناہ گار ہوں میں جان جب بھی ہمارے دن میں بے سکونی محسوس ہو ہمیں چین نہ ملے سکون نہ ملے راحت نہ ملے اور سخت سے سخت پریشانی آ کر ہمیں گھیر لیا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو پڑھ لیا کریں ایک دعا ہے اس کے پڑھنے سے رب قدیر فوراً اس مصیبت کو دور فرما دیں گے اور دل کی بے سکونی کو بے چینی کو ختم فرما دیں گے چاہے کتنا ہی سخت پریشانی ہو تو اس کے متعلق صحابہ کرام کی کیا رائے ہیں آئیے ہم جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں بن منبہ سے پوچھا کہ تم تو آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہو تم آسمانی کتابوں کو پڑھتے ہو کیا کسی, ایس, کسی کتاب میں تمہیں ایسا نسخہ ملا ہے جو بہت ہی پر اثر ہو بہت ہی تاثیر رکھتا ہو کیا ایسا نسخہ ملا ہے جس کو سخت سے سخت پریشانی کے وقت پڑھ کر ہم اپنے دل کی بے سکونی کو ختم کر سکے دل کی بے چینی کو ختم کر سکے اور اپنے سخت سے سخت پریشانی کو ختم کر سکے کیا تمہیں ایسا کوئی نسخہ ملا ہے ایسا تیر بہدف نسخہ ملا ہے تو جس کو ہم استعمال کر سکے پریشانیوں کے وقت دل کی بے سکونی کے وقت بے چینی کے وقت اور ہم فوراً ہی اس پریشانی سے نجات پا سکے اور فوراً ہی ہم اپنی بے سکونی کو ختم کر سکے دل کی بے چینی کو ختم کر سکے تو وہ حب منبے نے کہا ہاں ایک دعا ہے اور وہ دعا یہ ہے انہوں نے یہ دعا بتائی ہے اللہ یہ دعا پڑھتے ہوئے اپنی حاجت کو سوچے اگر دل کی بے سکونی ہے بے چینی ہے تو یہ دعا پڑھتے ہوئے دل کی بے چینی کو دفاع ہونے کے لیے اپنی اس دعا کو پڑھ لیا کرے اس وقت سوچے اور اگر کوئی سخت سے سخت پریشانی ہے تو اس پریشانی کو ختم ہونے کے لیے دفاع ہونے کے لیے اس دعا کو پڑھتے ہوئے اس پریشانی کو سوچے تو رب قدیر اس دعا کی برکت سے انشاء اللہ تبارک و تعالی آپ کی سخت سے سخت پریشانی کو بھی ختم فرما دیں گے اور اگر دل کی بے سکونی ہے راحت نہیں ہے سکون نہیں مل رہا ہے تو ہم اس دعا کو پڑھ لیا کرے تاکہ رب قدیر ہمارے دل کی بے سکونی کو بے چینی کو ختم کر دے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دعا مجھے خواب میں سکھائی گئی تھی مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ دعا اور کسی کو بھی معلوم ہے تو ایسی ایسی دعائیں بہت ساری ہیں جسے ہمارے علم میں نہیں ہے جو دعائیں ہمارے علم میں نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو سیکھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں